हेलो भिवार्स वेलकाम बैक आप राहुल यू आर व्चिंग योर होम टीटर आज के भिडियो तुम्हारे खूब ही गुरुतपूर्ण जरा जी के लिए एक बस चिंत आज खूब बेसि चिंता कर जी के कोथा के पढ़ब जरा विभिन्न परीक्षा बसते चले विभिन्न परीक्षार जो प्रस्तुति निच्च डब्ल्यू बि सी एस के पी डब्ल्यू बी पी एस एस सी सी जि एल जि एस एल ग्रुप डी जो परीक्षा होना क्या तुम्हारा जरा तैरि हो परीक्षा बसार जो तुम्हारा भाव जी के कोथा के पढ़ब को बीटा पढ़ले भलो जी के कमन पा तो प्राय प्राय टीचार सकले एकमत बोट खूब खूब भलो जी लुसेंस जेनारे नलेज बाट ये बोट क्यों ओरिजिनल इंग्लिश आ ठीक है बांगलाते अवेलेबल नए सब जगह जो एम बांगला एस गे तब खूब भलो नए इंग्लिशा बेटार तब तुम्हारा जरा इंगरेजी खूब भलो पढ़ते पर ता था कि करा कि पढ़े तै तुम्हारे जो एक स्पेशल सीरिज हमें रेडी कर लुसेंस जेनारे नलेज एखान पंद्रह ठीक है पंद्रह एम सी किऊ तुम्हारे हमें रेडी कर दिए देव से ही पंद्रह एम सी किऊर मध्य अवश्य अवश्य तुम्हारा कमन पा ये आशा करा जा कारण पंद्रह एम सी कर ले तुम्हारा जो परीक्षा प्रत्येक जी के तुम्हारा कमन पे जा आशा करी बाकी देखा जा ठीक है तुम्हारा पढ़े देखो अवश्य कमन पाओ कि ना द्वित हे क्यों पढ़े एक दिन हमें तुम्हारे टोटल सब जी के गो देव ना ठीक है तुम्हारा मुखस्त होना एक दिन सम्भव ना एवरी भिडियो मैं प्रत्येक भिडियोते हमें पंचाशा कर जी के तुम्हारे बुझिए देव से जी के पीडिएफ निजे डेस्क्रिपने दिए देव तुम्हारा से डाउनलोड करते पर पर अर्थात त्रिसटा भिडियो एक सीज हो अर्थात ये जी के सीज लुसेंस जी के सीजे पंद्रह सौ एम सी किऊ मुखस्त करार्ज तुम्हें त्रिसटे भिडियो देखते हैं पंचाशा प्रति भिडियोटे प्रत्येक भिडियोते पंचाशा प्रश्न उत्तर तुम्हारे हमें बुझे देव तुम्हारे मुखस्त करते सुविधा है तुम्हारा खाएं नोटो कर पीडिएफ प्रिंट आउट कर ठीक है तो ये सीजटा तुम्हारे जो खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण कारण जो परीक्षा तुम्हारा पास कर त्रिसटा भिडियो देखे नाओ ये पंद्रह सौ एम सी किऊ के जो तुम्हारा मुखस्त कर नाओ जी के के ठीक है जी के के और अनेक भिडियो अपलोड हो तुम्हारा सेगल फलो करो तब जी के जो पंद्रह सौ भिडियो इनाफ य पंद्रह सौ एम सी किऊ प्रश्न उत्तर इनाफ य त्रिसटा भिडियो इनाफ ठीक है तो चलो शुरू करी और चैनल का सबसक्राइब कर नाओ जरा प्रथमवार एस यूट्यूब चैने व फेसबुक पेज देख ले पेज का लाइक कर नाओ ठीक है और भिडियो शेयर करो बंधु सदा चलो स्क्रिने जाए स्क्रिने प्रश्नगुल डिसकस कर प्रथम प्रश्न देखो इन हुईच प्लेस लर्ड बुद्ध हेज बीन एल लाइटेंट मैं कौन स्थान बसे भगवान बुद्ध ज्ञान अर्जन सम्पन्न कर मैं एन लाइटेंट मैं हे ज्ञान अर्जन करा ठीक है कथाय बसे भगवान बुद्ध ज्ञान अर्जन सम्पन्न कर ठीक है जानको तो चार अपशन आज बोधगय माघार सारनाथ और कपिला वस्तु तपर तुम्हार एखे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के तुम्हें मना रखते हो कथाय उत्तर है बोधगय ठीक है बोधगय एक जैगा छो से बसे और से गाच छो जो गाचटार नाम छो बोधी ठीक है से गाचटार नाम छो कि बोधी से बोधि वृक्षर नीचे बसे भगवान बुद्ध की ज्ञान अर्जन सम्पन्न कर नम्बर टू देखो हु इज द फाउंडार अफ आरिया समाज आर् समाज प्रतिष्ठाता के मैं आर् समाज के प्रतिष्ठा कर चार अपशन आ तुम्हारा देखते पाच अपशनगुल समय नष्ट करब ना उत्तर है स्वामी दयानंद कथाय कर कलकाय ये मना रखे आर् समाज प्रतिष्ठा कर कलकाय चलो हम नेक्स्ट प्रश्न देखी ठीक है नम्बर थ्री ह्वाट इज दाइन लैंगुएज अफ पाजाबी बोलिए पाजाबी सैन लैंगुएज की मैं पाजाबी को भाषा लिखे ठीक है ना पाजाबी सैन लैंगुएज है गुरमुखी मना रखे गुरमुखी अरे गुरमुखी लैंगुएजा इंट्रोडिउस क्या कर इंट्रोडिउस मैं कने कार द्वारा चालू हो ना उत्तर है गुरु आंगार देव ना उत्तर कि है गुरु आंगार देव ठीक है द्वित गुरु तुम्हारे बोले दी जो टोटाल मोट पाजाबी शिख दे टोटाल दस जन गुरु एस क जन दस जन दस जन मध्य सर्वप्रथम गुरु हे गुरु नानक देव एवं द्वित गुरु हे गुरु आंगार देव तो गुरु आंगार देव द्वित गिर गुरु गुरमुखी भाषा के इंट्रोडिउस कर चार नम्बर प्रश्न देखो ह्वाट इज द साउथर्न मोस्ट एरिया अफ इंडियन लैंड भारत दक्षिण एके बारे दक्षिण भागे को भारत दक्षिण एके बारे दक्षिण सैड को पड़े और कि इंदिरा पॉन्ट कन्याकुमारी गाल्फ अफ मान्नार मान्नार्दीप ना इंदिरा कोल आसल उत्तर है कन्याकुमारी आंदामान और निकोबर द्वीपपुंजे ये अवस्थित ये मना रखे जन्याकुमारी कथा अवस्थित ना आंदामान और निकोबर द्वीपपुंजे और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो दूहजार उन्नीस साले इन्हें एक बीर साभारकार इंटरनैशनल एयरपोर्ट स्थापन करम्पोर्टेंट प्रश्न कथाए आंदामान दिकोबर द्वीपपुंजे द्वीपपुंजे कि ये कन्याकुमारी दो हज़ार उन्नीस साले एक बीर साभारकार इंटरनैशनल एयरपोर्ट स्थापन आठटा कथा ये दा इस्टार्न गेटवे अफ इंडिया बला है 
এয়ারপোর্টটাকে এই এয়ারপোর্টটাকে ইস্টার্ন গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া বলা হয় তাহলে আমরা চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখি নাম্বার ফাইভ ঠিক আছে দ্য সান রাইজেস ইন হুইচ স্টেট অফ ইন্ডিয়া বলছে সূর্য কোন রাজ্যে প্রথমে উদিত হয় মানে কোন রাজ্যে সূর্য সর্ব প্রথমে ওঠে আমাদের গোটা ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে সূর্যটা সবচেয়ে প্রথমে মানে মানুষ কোন রাজ্যে প্রথম সূর্য দেখতে পায় সূর্যটা কোথায় প্রথম দেখা যায় না উত্তর হবে অরুণাচল প্রদেশ ঠিক আছে উত্তর মনে রাখবে উত্তর হবে অরুণাচল প্রদেশ কিন্তু একটা পয়েন্ট এখানে মনে রাখবে যে সবচেয়ে দেরিতে কোথায় ওঠে সেটা হচ্ছে গুজরাটে তাহলে সর্বপ্রথমে সূর্য কোথায় ওঠে আমাদের গোটা ভারতবর্ষে অরুণাচল প্রদেশ আর সবচেয়ে দেরিতে ওঠে মানে অস্ত যায় আর কি সেট সেটা কোথায় না গুজরাটে ছ নম্বর প্রশ্ন ইনসুলিন ইউজড টু কিওর হুইচ ডিজিজ মানে ইনসুলিনটা কোন রোগ সারতে ব্যবহার করা হয় মানে কোন রোগ হলে ইনসুলিন ইনসুলিন ব্যবহার করলে তোমার রোগটা সেরে যাবে না সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস যখন আমাদের ডায়াবেটিস হয় ডায়াবেটিসের প্রবলেম হয় তখন কিন্তু ইনসুলিন লাগে ইনসুলিন ব্যবহার করলে ইনসুলিন হচ্ছে সেই ডায়াবেটিসের ওষুধ ঠিক আছে এবারে একটা এখানে পয়েন্ট দেখে নাও যে প্যানক্রিয়াস কি না এই প্যানক্রিয়াস থেকে দুটো হরমোন নির্গত হয় আমাদের প্যানক্রিয়াস বলে একটা বডিতে একটা জায়গা আছে সেইখান থেকে দুটো হরমোন নিঃসৃত একটা ইনসুলিন একটা গ্লুকাগন এই দুটো হরমোন কিন্তু নির্গত হয় আর এই ইনসুলিনটাই কিন্তু কাজে তার প্রশ্ন পড়তে পারে যে ইনসুলিন কোন কোথা থেকে নির্গত হয় না উত্তর হবে প্যানক্রিয়াস থেকে আর প্যানক্রিয়াস থেকে আরেকটা হরমোন কি নিঃসৃত হয় সেটা হচ্ছে গ্লুকাগন ওকে নেক্সট কোশ প্রশ্ন আমরা চলো দেখি দেখো বিহু ইজ আ ফেমাস ফেস্টিভ্যাল অফ উইচ স্টেট বিহু কোন রাজ্যের বিখ্যাত উৎসব এই যে বিহুটা এই বিহুটা কোন রাজ্যের একটা বিখ্যাত উৎসব এটা আমাদের কিন্তু জানতে হবে না বিহুটা কোন রাজ্যের বিখ্যাত উৎসব বিহুটা হচ্ছে আসামের একটা বিখ্যাত ফেমাস ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে বিহু নেক্সট প্রশ্ন দেখি হুইচ ইজ দ্য ফলোইং হোয়াইটামিন ফাউন্ড ইন গুজব্যারি গুজব্যারি মানে হচ্ছে বইচি বইচিতে গুজব্যারিতে কোন ভিটামিন পাওয়া যায় না অনেকগুলো ভিটামিনের নাম আছে এ বি সি ডি আসলে উত্তর হবে ভাইটামিন সি মানে ভিটামিন সি আসলে এই ভিটামিন সিটা একটা পয়েন্ট মনে রাখবে যে ভিটামিন সি যে কোনো টক জাতীয় ফলের মধ্যে ভিটামিন সি পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে এই এখানে আয়রন পাওয়া যায় ঠিক আছে আর সাইট্রিক অ্যাসিডও পাওয়া যায় মানে যে কোনো টক জাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে এবং সাইট্রিক অ্যাসিডও কিন্তু পাওয়া যায় নেক্সট প্রশ্ন কি আছে যে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঠিক আছে ভারতের প্রথম মানে কে ছিলেন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল অনেকগুলো নাম আছে দেখো লর্ড কর্ন লর্ড ক্যানিং লর্ড কর্নওয়ালিস লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং লর্ড উইল ওয়ালিংটন আসলে উত্তর হবে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং আঠেরোশো তিরাশি সালে এটা মনে রাখবে সালটা হচ্ছে আঠেরোশো তিরাশি এবার আমরা চলে আসি পরের প্রশ্ন ইন হুইচ কান্ট্রি পেপার ওয়াস ইনভেন্টেড কোন দেশে প্রথম পেপার ব্যবহার করা হয়েছিল পেপারকে শুরু করা হয়েছিল কোন দেশে পেপারে ব্যবহার না ইন্ডিয়া ইজিপ্ট চায়না না জার্মানি উত্তর হবে চায়না চীনেই প্রথম পেপারের ব্যবহার শুরু করা হয়েছিল এখানে একটা কী পয়েন্ট এটা মনে রাখবে যে চাইনিজ পদ্ধতির মুদ্রা চালু করেছিলেন মোহাম্মদ বিন তুগলক প্রশ্ন পড়তে পারে যে মহ কোন মুঘল কোন দিল্লি দিল্লি সালতানাতের কোন রাজা ঠিক আছে কোন রাজা এই ভারতে প্রথম চাইনিজ মুদ্রা চালু করেন আসলে মোহাম্মদ বিন্তুগলক যাকে ইতিহাসের পাগলা রাজা বলা হয় সেই মোহাম্মদ বি বিন্তুগলক কী করেছিল না চীনের মুদ্রাকে ভারতে চালু করেছিল প্রথম সে কোথা খাচ্ছিল দিল্লি সালতানাতের ঠিক আছে পরে প্রশ্ন দেখি চলো কি আছে না ফ্যালান্থ্রাস এম্বলিকা ইজ দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মানে এই যে একটা সাইন্টিফিক নাম দেওয়া আছে না ফিলানথিয়াস ফিলানথাস এম্বলিকা এটা কার বিজ্ঞানসম্মত নাম এটা কার বিজ্ঞানসম্মত নাম না বানানা গোয়াবা চেরিনা গুজব্যারি আসলে এটা হচ্ছে বইচিরি গুজব্যারিরই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত নাম ঠিক আছে হোয়াট ওয়াজ দ্য চাইল্ডহুড নেম অফ গৌতম বুদ্ধ 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে গৌতম বুদ্ধের বাল্যকালের নাম কি ছিল না গৌতম বুদ্ধের বাল্যকালের নাম ছিল মনে রাখবে সিদ্ধার্থ আর আর দুটো প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে যে গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম কি গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধধন ও গৌতম বুদ্ধের মাতার নাম মায়া দেবী ঠিক আছে গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম হচ্ছে শুদ্ধধন ও মাতার নাম মায়া দেবী ক্লিয়ার নেক্সট প্রশ্ন হু ইজ দ্য সুপ্রিম কামান্ডার অফ ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্স না ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সের আর্ম ফোর্স বলতে ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্স বলতে কি মনে রাখবে তিনটে ফোর্সকে একসাথে আর্ম ফোর্স বলা হয় মানে কি ইন্ডিয়ান আর্মি নেভি এবং এয়ার ফোর্স ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্ডিয়ান আর্মি নেভি এবং এয়ার ফোর্স এই তিনটে ফোর্সকে মিলিয়েই ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্স বলা হয় আর্ম ফোর্সের তিনটে ক্যাটাগরি ঠিক আছে ইন্ডিয়ান আর্মি নেভি এবং এয়ার ফোর্স এর মেন সর্বোচ্চ কামান্ডারকে এটা আমাদেরকে জানতে হবে মানে সর্বোচ্চ কামান্ডার বলতে এই তিনটেরই তিনটে দিকে এই তিনটে ফোর্সকে কিন্তু হুকুম করতে পারে মানে তিনটে হেডকে উত্তর হবে প্রেসিডেন্ট আর্টিকেল ফিফটি টু এটা আর্টিকেল ফিফটি টু কার সঙ্গে রিলেটেড মনে রাখবে এই এটা এই আর্ম ফোর্সের সঙ্গে রিলেটেড হ্যাঁ প্রেসিডেন্টে প্রেসিডেন্ট রিলেটেড আর্টিকেল ফিফটি টু নাইট ব্লাইন্ডনেস ইজ কস্ট বাই ল্যাক অফ উইচ ভাইটামিন এ বলছে আমরা রাত্রে যে দেখতে পাই না মাঝে মাঝে অনেকেই রাত্রে দেখতে পাই না এই রাত্রে না দেখা রোগটা কোন ভিটামিনের অভাবে হয় না এটা হবে উত্তর ভাইটামিন এ ভিটামিনের এ ভিটামিন এর যদি অভাব থাকে তাহলেও কিন্তু এই রোগটা হয় একটা জিনিস মনে রাখবে আপেল থেকে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন এ এবং আয়রনও পাওয়া যায় ঠিক আছে আপেল থেকে ভাইটামিন এ এবং আয়রন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবার চলো পনেরো নম্বর প্রশ্ন কি আছে না পঙ্গাল ইজ আ ভেরি ফেমাস ফেস্টিভ্যাল অফ উইচ পঙ্গাল কোন রাজ্যে বিখ্যাত উৎসব পঙ্গাল বলে একটা উৎসব আছে সেই উৎসবটা কোন রাজ্যে খুবই বিখ্যাত কোন রাজ্যে খুবই চালু নাকি উত্তর হবে তামিলনাড়ু চারটা অপশান আছে কর্ণাটক তামিলনাড়ু কেরালা অন্ধ্রপ্রদেশ কিন্তু উত্তর হবে ঠিক আছে তামিলনাড়ু হু হ্যাজ ইনভেন্টেড টেলিভিশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স যে টেলিভিশন মানে টিভি কে আবিষ্কার করেছিল না উত্তর আছে জন লগি বিয়ার্ড আর অপশান আছে কিন্তু উত্তর এটাই হবে জন লগি বিয়ার্ড কিন্তু মনে রাখবে যখন প্রশ্ন পড়বে যে মডার্ন টিভির মডার্ন টেলিভিশনের মডার্ন হু ইজ দ্য মডার্ন টেলিভিশন ইনভেন্ট হু হু হ্যাজ ইনভেন্টেড দ্য মডার্ন টেলিভিশন মানে মডার্ন আধুনিক টেলিভিশন কে আসে তখন উত্তর হবে ফিলো টেলার মডার্ন ইনভেন্টার অফ টিভি হচ্ছে ফিলো টেলার এর সঙ্গে রিলেটেড প্রশ্ন হতে পারে ইমেল কে আবিষ্কার করেছিল না ইমেল আবিষ্কার করেছিল রে টমি রে টম লিনসেন কত খ্রিস্টাব্দে নাইনটিন সেভেন্টি টু উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে কে আবিষ্কার করেছিল ইমেল রে টম লিনসেন ডাব্লু ডাব্লু ডট এ ডাব্লু 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 এই যে আমরা যে কোনো ওয়েবসাইট যখন গুগলে সার্চ করে দেবো ডাব্লু ডাব্লু ডট থাকে এটার ফুল ফর্ম কি টিম বার্ন এটা কে আবিষ্কার করেছিল সরি এটা আবিষ্কার করেছিল টিম বার্নার্স লি টিম বার্নার্স লি আর ডাব্লু 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 এখানে একটা প্রশ্ন একবার এসেছিল যে এই চারটে ডাব্লু এটা আবার ফুল ফর্ম কি এই চারটে ডাব্লু ফুল ফর্ম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ওয়ার্ম ডাব্লু ডাব্লু ডাব্লুর ফুল ফর্ম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আর ডাব্লু 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 এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ওয়ার্ম আর এই ডাব্লু ও আর এম এই ওয়ার্মের ফুল ফর্ম হচ্ছে রাইট ওয়ান্স রিড ম্যানি রাইট ওয়ান্স রিড ম্যানি মনে রেখে দিও ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন সতেরো নম্বর প্রশ্ন চলো আমরা দেখি বলছে যে হু হ্যাজ হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফিমেল রুলার অফ ইন্ডিয়া ভারতের প্রথম মহিলা শাসক কে ছিল ভারতের প্রথম মহিলা শাসক না উত্তর হবে রাজিয়া সুলতানা রাজিয়া আর যদি প্রশ্ন পড়ে যে প্রথম এবং শেষ মহিলা শাসক কে তখনও নাম হবে রাজিয়া সুলতান কেন মুসলিমদের মুসলিমদের একমাত্রই এবং সর্বশেষ শাসক একজনই ছিল যেটা হচ্ছে রাজিয়া সুলতানা কিন্তু এখানে ভারতের উল্লেখ করা আছে মানে সব ক্যাটাগরি মুসলিম হিন্দু তখন হবে কিন্তু প্রথম হিসাবে রাজিয়া সুলতান তারপরে প্রচুর হিন্দু নারীও ছিলেন ঠিক আছে এবারে কি সালটা কতটা না রাজিয়া সুলতানা কত থেকে কত সাল বারোশো ছত্রিশ থেকে চল্লিশ হ্যাঁ তার ডাইনেস্টি কী ছিল ডাইনেস্টি মানে বংশ বংশ কী ছিল দাস বংশ ঠিক আছে স্লেভ ডাইনেস্টি যাকে ইংলিশে বলা হয় স্লেভ ডাইনেস্টি একটা প্রশ্ন পড়তে পারে যে এই রাজিয়া সুলতানা 
কটি মুদ্রা চালু করেছিলেন এবং সেই মুদ্রাগুলোতে কি লিখা ছিল তার রাজিয়া সুলতানা তিনটি মুদ্রা চালু করেছিল মুদ্রা তিনটি কটা প্রথম মুদ্রায় লিখা ছিল ইলতুত মিসের কন্যা দ্বিতীয় মুদ্রায় লিখেছিল ন্যায়ের রানী আর তৃতীয় মুদ্রায় লেখা ছিল দিল্লি সালতানাতের মহারানী এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমার মনে তিনটে মুদ্রা রাজিয়া সুলতানা চালু করেছিল তার মধ্যে প্রথম মুদ্রায় লেখা ছিল ইলতুত মিসের কন্যা দ্বিতীয় মুদ্রায় লেখা ছিল ন্যায়ের রানী তৃতীয় মুদ্রায় লেখা ছিল দিল্লি সালতানাতের মহারানী ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন দেখি ফিশ টেক্স দ্য ব্রিদ বাই মাছ শ্বাস নেই কিসের দ্বারা মাছ শ্বাস নেই কিসের দ্বারা গিলস উত্তর হবে গিলস মানে হচ্ছে ফুলকা মাছের হার্টের প্রকোষ্ঠ হচ্ছে দুটি মনে রাখবে যে মানুষের কিন্তু প্রকোষ্ঠ কটি থাকে চারটি থাকে মানুষের প্রকোষ্ঠ কটা থাকে চারটি কিন্তু মাছের কটা প্রকোষ্ঠ আছে দুটি গিলস মানে হচ্ছে ফুলকা ফুলকার দ্বারা মাছ কি করে না শ্বাস নেই এবার আমরা নেক্সট প্রশ্ন চলে আসি হু গেভ দ্য স্লোগান ইনকালাব জিন্দাবাদ বোঝে ইনকালাব জিন্দাবাদ ইনকালাব জিন্দাবাদ যে বলেছিল এটা কে প্রথম এই এটা দিয়েছিল দেখো অ্যাকচুয়ালি যদি অপশানের মধ্যে ভগৎ সিং অপশান থাকে তো অবশ্যই অবশ্যই উত্তর ভগৎ সিংই হবে এবং তোমরা বেশিরভাগ কিন্তু সবাই ভগৎ সিংই করবে কিন্তু মনে রাখবে অ্যাকচুয়ালি এই ইনকালাব জিন্দাবাদ নারাটা সর্বপ্রথম দিয়েছিল কে হাসরাত মোহানি উন্নাও যার বাড়ি ছিল ইউপির উন্নাও সেখানে হাসরাত মোহানি বলে একজন আছে ছিলেন ইতিহাসে যিনি এই নারাটা লাগিয়েছিলেন কিন্তু কি যখন জেলে ভগৎ জেলে যখন ভগৎ সিংকে ভরা হয়েছিল ভগৎ সিং যখন এই নারাটা জোরে তিনি বলেছিলেন তারপর থেকে বেশি প্রচলিত হয়েছিল ভগৎ সিংয়ের নামে কিন্তু প্রথম এই নারাটি এই স্লোগানটি দিয়েছিলেন হাসরত মোহানি তার মানে যদি অপশানের মধ্যে হাসরত মোহানি থাকে এবং ভগৎ সিং থাকে দুটো অপশান থাকে তো অবশ্যই তোমরা উত্তর হাসরত মোহানি করবে আর যদি যে কোনো একটা থাকে হাসরত মোহানি থাকলে হাসরত মোহানি ভগৎ সিং থাকলে ভগৎ সিং আশা করি কোনো ডাউট আর থাকছে না ইন হুইচ ডেট জালিয়ানওয়ালা বাঘ ট্র্যাজেডি হ্যাপেন্ড বলছে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড কখন হয়েছিল কখন হয়েছিল না উনিশশো সালের তেরোই এপ্রিল অবশ্যই অবশ্য একটা খুব ইতিহাসের দুঃখজনক ঘটনা এখানে ঘটেছিল তেরোই এপ্রিল উনিশশো সালে ঠিক আছে এখানে একটা কি পয়েন্ট মনে রাখবে যে হংসরাজ বলে একজন ছিল ঠিক আছে কে হংসরাজ যে কি করেছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে সাথ দিয়ে ভারতের সাথে ভারতের জনগণের সাথে গাদ্দারি করেছিল বিশ্বাসঘাতকরা করেছিল সে গেট টুকে বন্ধ করে দিয়েছিল মানে দুটো গেট ছিল একটা গেটকে তোমার ঢোকার জন্য আর একটা গেট বেরোনোর জন্য তো ঢোকার গেটটা তো অলরেডি ছিল আর বাইরে যে একটা বেরোনোর গেট ছিল অপর পক্ষে সেই গেটটাও গাদ্দারি করে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং সেখানে কিন্তু ভারতীয় প্রচুর প্রচুর ভারতের জনগণ ছিল খুব অল্প সংখ্যক ব্রিটিশ সেখানে হামলা করেছিল কিন্তু যেহেতু তারা অস্ত্রহীন ছিল সে কারণে ব্রিটিশরা সেখানে গুলি করে প্রচুর প্রচুর লোকের হত্যা সেখানে করে দিয়েছিল ঠিক আছে হংসরাজ সেই না সেই লোকটার নাম হচ্ছে হংসরাজ যে ভারতের সঙ্গে গাদ্দারি করেছিল ইংরেজদের সাথ দিয়ে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন চলো দেখি একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখো আফটার লেফট দ্য কংগ্রেস সুভাষচন্দ্র বোস ফাউন্ডেড উইচ গ্রুপ ওই যে কংগ্রেস ছাড়ার পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কোন দল গঠন করেছিলেন কোন দল তিনি একটা তৈরি করেছিলেন উত্তর হবে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক মনে রাখবে কত খ্রিস্টাব্দে করেছিলেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ইন ক্যালকাটা কোথায় ক্যালকাটায় এখন আমরা কলকাতা বলি তখন নাম ছিল ক্যালকাটা ঠিক আছে উনিশশো সালে আর একটা মনে রাখবে আজ আজাদ হিন ফজ ঠিক আছে আর আজাদ ইন ফজটা কে গঠন করে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক কিন্তু গঠন করেছিলেন নেতাই সুভাষচন্দ্র বোস কিন্তু আজাদ হিন ফজ এইটা কিন্তু সকলে অনেকেই বলে দেয় যখন প্রশ্ন করা হয় যে আজাদ হিন ফজকে গঠন করেন তখনও কিন্তু সবাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামকে টিক করে দেয় কিন্তু উত্তর ভুল হবে রাজবিহারি বোস হলো রাজবিহারি বোস আজাদ ইন ফজের ফাউন্ডার মানে গঠন কিন্তু যখন প্রশ্ন পড়বে রিয়েল ফাউন্ডারকে তখন হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যখন প্রশ্ন উঠবে যে আজাদ ইন ফজের রিয়েল ফাউন্ডার তখন হবে কি মানে আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হু ইজ নোন অ্যাজ পাঞ্জাবি কেশরী মানে পাঞ্জাবি কেশরী নামে পাঞ্জাবের কেশ কেশরী নামে কে পরিচিত ঠিক আছে না উত্তর হবে লাল লালা লাজপথ রায় লালা রাজপথ রায় আমরা ইতিহাস লাল বাল পাল বলে চিনি সেই লালা লাজপথ রায় ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন দেখো যে জেপি 
सैंडार्स वज किल्ड इन उच सीटी बोलते जे पी सैंडार्स के कथाई मारा हो उत्तर हो लाहौर ठीक है मना रखें उत्तर हो लाहौर अपशन चार्टे आज क्योंकि उत्तर हो लाहौर जे पी सैंडार्स लाला लाजपत रॉय के माथा आघात कर उन्नीस सौ अठाश साले मृत्यु हो फले कथा मना रखें ये जे पी सैंडार्स ही ठीक है लाला लाजपत रॉय के एक बार माथा क्यों आघात कर दिए से आघात फले लाला लाजपत रॉय उन्नीसश आठाश साले क्यों मृत्यु है से जे पी सैंडार्स के क्योंकि लाहौरे मारा हो नेक्स्ट प्रश्न हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ फार्सलि इन एट्टीन फिफ्टी सेवेन रिभल्ट बोल अठारोशो सतान्न साले जो महाविद्रोह हो महाविद्रोहे के प्रथम शहीद हो प्रथम निजे जीवन दिए ना उत्तर है देखो ये चार्टे अपशन दिया आज जी से अपशन मध्य मंगल पांडे ना थे तो उत्तर है नान अफ दबा क्यों जो मंगल पांडे थे तो उत्तर है मंगल पांडे आठ कथा प्रश्न पड़े जो कौन ब्रिटिश मंगल पांडे साथ दिए मैं एकम्र एक ही ब्रिटिश छो उलियम गर्डन जे इंगरेज देश इंगरेज हार सत्ते भारत संग्रामे भारत स्वाधीनता संग्रामे सपोर्ट कर स्वाधीनता संग्राम भारत हुए लड़े जे छो उलियम मंगल पांडेर बंधु उलियम गर्डन ठीक है तुम्हारा मंगल पांडे मुविटा देखे देख ले तुम्हारा बुझते पर चलो बार देखी टोटी फाइव हु वज द फार्ष्ट फिमेल गवर्नर अफ इंडिया भारत प्रथम महिला गवर्नर क्या एट खूब ही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न भारत एक आगे पेल भारत प्रथम महिला शासक ना राजिया सुलताना आखने प्रश्न भारत प्रथम महिला गवर्नर उत्तर है सरोजिनी नायडू क्या सरोजिनी नायडू उन्नीसश सतचल्लिस उन्नीसश ऊनपंचाश दो बचर भारत प्रथम महिला गवर्नर जेनारे प्रथम महिला गवर्नर उन्नीसश सतचल्लिस उन्नीसश ऊनपंच सरोजिनी नायडू और एक गुरुत्वपूर्ण मना रखें भारत सब चे बी दिन महिला गवर्नर क्या पद्माजा नायडू पश्चिम बंगे गवर्नर छो इ के ना डटार अफ सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडुर कन्या ठीक है पद्माजा नायडू तीन क्यों सब चे बी दिन गवर्नर जेनारे छें पश्चिम बंगे गवर्नर छे ठीक है नेक्स्ट प्रश्न द फार्ष्ट फिमेल इंडियन हू सामिटेट माउंट एवारेस्ट टू वाइज भारत को महिला दुबार माउंट एवारेस्ट चढ़े ना उत्तर है सन्तोष यादव सन्तोष यादव ठीक है नेक्स्ट प्रश्न मैं देखी हू फाउंडेड ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा था ब्रह्म समाज के प्रतिष्ठा करें देखो उत्तर है राजा राममोहन राय अवश्य ठीक है खने ये राजा राममोहन राय के राजा टाइटल तो क्या दिए इटे एक खूब गुरुतपूर्ण प्रश्न जो राजा राममोहन राय नाम परिचित ये राजा राममोहन राय के राजा टाइटल क्या दिए राजा टाइटल क्षेत्री किंग अफ क्षेत्री मैंने क्षेत्र राजारा क्षेत्र राजारा राजार टाइटल राजार उपाधिटा राजा राममोहन राय के दिए ठीक है हु सेट बैक टू द बेद क्या चलो बेद पढ़ो आर बेदे फिर चलो ठीक है मैं बेदे प्रति जोर दिए बेद जो ग्रंथ आज ऋग्वेद जजुर्वेद सामवेद अथवा वेद हिंदू प्राचीन धर्म धर्मग्रंथ वेद ठीक है ये बेदे प्रति जोर दिए ना के स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है नेक्स्ट प्रश्न चलो हमें देखे नहीं व्हाट इज द रियल नेम अफ स्वामी दयानंद बोलिए स्वामी दयानंद दयानंद आसल नाम कि मना रखे आसल नाम छो मूल शंकर स्वामी दयानंद आसल नाम छो मूल शंकर वैन वज बास्को दागामा केम इन टू इंडिया बोलिए भारत भास्को दागामा कख एस ना उत्तर है चौदहश आठानब्बे एडी चौदहश आठानब्बे ख्रीटाब्दे से ही प्रथम पर्तुगाल मैं भास्को दागामा प्रथम पर्तुगाल जो भारत एस एक कथा मना रखे ये भास्को दागामा की की संगे नहीं ह्विट पेपर ब्लैक पेपर टबाको टमेटो पटेटो यो संगे को भास्को दागामा से खान नहीं ठीक है ह्विट पेपर ब्लैक पेपर टबाको तपर हे टमेटो पटेटो इत्यादि
when east india company had come in india bolche east india company ei ingrej ingrej der british der east india company bharote kokhon ase uttor hobe 1600 ad mone rakhbe koto khristabde 1600 khristabde east india company prothome bharote ase ar ta ekhane guruttopurno proshno ache je captain hawkins mone rakhbe prothom ki eschilo না ব্যবসার জন্য ভারতে ব্যবসাকে মানে বাড়ানোর জন্য ব্যবসা করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে এসেছিল প্রথমে এসেছিল ক্যাপ্টেন হকিন্স ঠিক আছে ক্যাপ্টেন হকিন্স আর জাহাঙ্গীরের কোর্টে এসেছিল ও কার ষোলোশো আট খ্রিস্টাব্দে তার মানে ক্যাপ্টেন হকিন্স কত খ্রিস্টাব্দে এসেছিল ষোলোশো আট খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের কোর্টে মানে জাহাঙ্গীরের মাধ্যমে ঠিক আছে আর জাহাঙ্গীরই ক্যাপ্টেন হকিন্সকে খান উপাধি দিয়েছিল মনে রাখবে জাহাঙ্গীর মানে কোন কে ব্রিটিশকে কোন ব্রিটিশ খান উপাধি পেয়েছিল না কি ক্যাপ্টেন হকিন্সকে খান উপাধি দিয়েছিল জাহাঙ্গীর গুরু নানক দেব ওয়াজ বর্ন ইন উইচ প্লেস বলছে গুরু নানক দেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মনে রাখবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নানকানা সাহিবে কোথায় নানকানা সাহিব বলে একটা জায়গা আছে সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নাকি মৃত্যু কোথায় তার মৃত্যু হয়েছিল তিনার কর্তারপুর কর্তারপুরে কর্তারপুরে তার মৃত্যু এবং জন্ম হয়েছিল নানকানা সাহিব একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে দু সালে এই বছর গুরু নানকের কততম জন্ম পালন করা হল মনে রাখবে ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি পাঁচশো তিপান্নতম এবছর জন্মদিবস পালন করা হলো নেক্সট কোয়েশ্চেন Uh, who has given the concept of Khalsa? A Khalsa concept that was given to you. Khalsa was given to you. That was Guru Gobind Singh. ঠিক আছে Guru Gobind Singh is a Khalsa uh, concept. Khalsa means that you have to say, K, 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 K. Every case. I mean, it's a Khalsa. What is the rule? Khalsa is a rule. It's 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 a rule. শিখ রায় এই পাঁচটা জিনিস শিখদেরকে পাঁচটা জিনিস ধারণ করতে হবে মানে যারা শিখ আছে প্রত্যেক যারাই শিখ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে পৃথিবীতে সকল কিন্তু পাঁচটা জিনিসের গ্রহণ অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এক হচ্ছে কেশ দুই হচ্ছে কৃপান তিন হচ্ছে কাড়া চার হচ্ছে কাঙ্গি আর পাঁচ হচ্ছে কাচ্ছা কেশ মানে বুঝতে পারছ আর কৃপন কৃপান মানে যেটা পরে ওরা পাঞ্জাবিরা কাড়া মানে হাতের কাড়া হ্যাঁ ঠিক আছে আর কাঙ্গি মানে মাথা ছোড়া চিরুনি আর কাচ্ছা কাচ্ছা বলে একটা জিনিস আছে আর মনে রাখবে যে দশ নম্বর গুরু ছিলেন তিনি পাটিপুত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কে এই গুরু গোবিন্দ সিং ক নম্বর গুরু ছিলেন গুবি গুরু গোবিন্দ গোবিন্দ সিং ছিলেন শিখদের দশ নম্বর গুরু তিনি জন্ম কোথায় করেছিলেন পাটলিপুত্রে কোথায় জন্ম করেছিলেন না পাটলিপুত্রে বলছে আকবর ওয়াজ ইমপ্রেসড বাই হুইচ শিখ গুরু মানে কোন শিখ গুরুর দ্বারা আকবর প্রভাবিত হয়েছিল মানে আকবর খুবই ইমপ্রেসড হয়েছিলেন কোন শিখ গুরু প্রতি না উত্তর হবে গুরু রামদাস ঠিক আছে আকবর ওয়াজ ইমপ্রেসড বাই গুরু রামদাস আসলে না কি আছে যে গুরু রামদাস কি করেছিলেন একটা মন্দির মানে এটা প্র ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন না গোল্ডেন টেম্পল অ্যাট অমৃতসর অমৃতসরে একটা মন্দির আছে অমৃতসরে একটা মন্দির আছে যে মন্দিরটা গোল্ডেন টেম্পল বলা হয় সে গোল্ডের গোল্ডেন টেম্পলটা কিন্তু গুরু রামদাসই কী করেছিলেন বানিয়েছিলেন হু ইজ নোন অ্যাজ আয়রন ম্যান বলছে আয়রন ম্যান নামে কে পরিচিত লৌহ মানব নামে কে পরিচিত সর্দার বল্লভভাই পাটেল আমরা সকলে জানি সর্দার বল্লভভাই পাটেল নাকি লৌহ মানব নামে পরিচিত উনিশশো সালে ঠিক আছে বারদলির মহিলারা সর্দার উপাধি দেন আসলে সেখানে তিনি একটা মহিলা সংগঠনের জন্য লড়াই করেছিলেন সর্দার বল্লভভাই পাটেল এবং সেই মহিলা সংগঠন সংগঠনের দ্বারাই সেখানকার মহিলারা সর্দার টাইটেলটা দিয়েছিলেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে আচ্ছা এই সর্দার বল্লভভাই পাটেলের জন্ম কত মনে রাখবে একত্রিশে অক্টোবর ন্যাশনাল ইউনিটি ডে হিসেবে পালন করা হয় মানে সর্দার বল্লভভাই পাটেলের জন্মদিনটাকে প্রতি বছর একত্রিশে অক্টোবর ন্যাশনাল ইউনিটি ডে হিসেবে পালন করা হয় অথবা স্ট্যাচু অফ ইউনিটি এই দিনে স্থাপন করা হয়েছিল একটা স্ট্যাচু অফ ইউনিটি যে স্থাপন করা হয়েছে আমাদের ভারতে সেটাও কিন্তু এই দিনে একত্রিশে অক্টোবরে কিন্তু স্থাপন করা হয়েছে নেক্সট প্রশ্ন চলো দেখি 
না বিজয় ঘাট ইন দিল্লি ইস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হোম মানে দিল্লিতে যে বিজয় ঘাট আছে বিজয় ঘাট এটা কার সাথে সম্পর্কিত এই বিজয় ঘাটটা কার জন্য রিলেটেড কার সঙ্গে রিলেটেড কার সঙ্গে সম্পর্কিত দেখো লাল বাহাদুর শাস্ত্রী অবশ্য এটা এই বিজয় ঘাটটা একটা সমাধিস্থল মানে সেখানে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সমাধি আছে সেটা হচ্ছে একটা সমাধি স্থল একটা মনে রাখবে রাজঘাট একটা একটা আছে রাজঘাট এই রাজঘাটটা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর স্থল ঠিক আছে আর ছেত্রভূমি এটা হচ্ছে বিআর আম্বেদকারের সমাধিস্থল তিনটে সমাধিস্থল মনে রাখবে এক হচ্ছে কে প্রথমটা কি না বিজয়ঘাট বিজয়ঘাটটা লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর রাজঘাটটা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর আর ছেত্রভূমি ছেত্রভূমি হচ্ছে বিআর আম্বেদকারের ঠিক আছে হু রোড অর্থশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র রচয়িতাকে আমরা জানি অর্থশাস্ত্র রচয়িতা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের আসল নাম হচ্ছে বিষ্ণু যিনি চাণক্য নামে পরিচিত তিনটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে অর্থশাস্ত্র রচয়িতা কৌটিল্য কৌটিল্যের আসল নাম হচ্ছে বিষ্ণু আর এই বিষ্ণুর বিষ্ণু আবার কি নামে পরিচিত চাণক্য নামেও পরিচিত ছিলেন বা আছেন হু ওয়াজ দ্য পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট অফ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি মানে এই যে কে এই যে প্রেসিডেন্ট সাংবিধানিক যে সভা সেই সাংবিধানিক সভার চিরস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন না এটা উত্তর হবে রাজেন্দ্র প্রসাদ রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন সেই সংবিধানের চিরস্থায়ী পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে হু হ্যাজ গিভেন দ্য কনসেপ্ট অফ প্রিফেস ইন কনস্টিটিউশন মানে এই কনস্টিটিউশন যখন সংবিধান রচনা হয়েছিল ধারণাটা কে দিয়েছিলেন মানে স্টার্টটা সুযোগ সুবিধা ধারণা ভূমিকা ভূমিকাটা কে দিয়েছিলেন উত্তর হবে জ জওহরলাল নেহরু ঠিক আছে জওহরলাল নেহরু নেক্সট প্রশ্ন আমরা যাই চল্লিশ নম্বর প্রশ্নতে আমরা পঞ্চাশটা করব আজকে কাছে এসছি ঠিক আছে ওয়ান উই অবজার্ভ রেড ক্রস ডে বলছে আমরা রেড ক্রস ডে কবে পালন করি রেড ক্রস ডে রেড ক্রস ডে আমরা পালন করি আট মে এইট মে আট মে প্রতি বছর আমরা রেড ক্রস ডে পালন করি ঠিক আছে আমরা প্রতি বছর পালন করি এবার দেখি এখানে এখানে একটা কিছু দুটো কি পয়েন্ট আছে ঠিক আছে হেনরি ডুডেন্ট অফ সুইজারল্যান্ড ঠিক আছে এই রেড ক্রস ডে পালন করা হয় সমাজ সংস্কার একজন দার্শনিক ছিলেন তার জন্য এই রেড ক্রস ডেটা অ্যাকচুয়ালি হেনরি ডুডান্ট সুইজারল্যান্ডের একজন ভালো সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি আছেন যার নাম হচ্ছে হেনরি ডুডান্ট মানে ছিলেন বা দার্শনিক ছিলেন তার এই জন্যই এই আট মেতে এই রেড ক্রস ডে পালন করা হয় আসলে এক যুদ্ধে তিনি সৈনিকদের সেবা করেছিলেন মানে একটা যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে তিনি সৈনিকদের প্রচুর সেবা শুশ্রূষা করে সাহায্য করেছিলেন সেই কারণে রেড ক্রস ডে সেই দিনটাকে বলা হয় তার স্মৃতিতেই নেক্সট হচ্ছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং কান্ট্রি ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যান্ড অফ রাইজিং সান উদিত সূর্যের দেশ কোন কাকে বলা হয় উদিত সূর্যের দেশ কাকে বলা হয় উত্তর হবে জাপান ঠিক আছে উদিত সূর্যের দেশ বলা হয় জাপানকে ঠিক আছে আর একটা কথা মনে রাখবে এই একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মনে রাখো যে এদের রাজধানী করার জন্য নরওয়ের রাজধানী হচ্ছে ওসলো জাপানের রাজধানী হচ্ছে টোকিও ইন্ডিয়ার নিউ দিল্লি আর জার্মানের হচ্ছে বার্লিন এই চারটে রাজধানী কিন্তু বলে দিলাম ঠিক আছে নরওয়ের ওসলো জাপানের টোকিও ইন্ডিয়ার নিউ দিল্লি জার্মানির বার্লিন ঠিক আছে আর ল্যান্ড অফ থান্ডার বোল্ড ল্যান্ড অফ থান্ডার বোল্ড কাকে বলা হয় ভুটানকে এটা মনে রাখবে ল্যান্ড অফ থান্ডার বোল্ড বলা হয় ভুটানকে নেক্সট প্রশ্ন আমরা যাই ওনাম ইজ দ্য ফেমাস ফেস্টিভ্যাল অফ হুইচ স্টেট ওনাম ওনাম কোন রাজ্যের বিখ্যাত উৎসব ওনাম হচ্ছে কেরালার বিখ্যাত উৎসব হচ্ছে ওনাম ঠিক আছে ওয়ান ড্যালি হ্যাজ বিকাম দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া কখন দিল্লি ভারতের রাজধানী হয় দিল্লিকে কখন ভারতের রাজধানী করা হলো মনে রাখবে নাইনটিন ইলেভেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে দিল্লিকে ভারতের রাজধানী করা হলো তার আগে ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা এটা ইংরেজরা স্বার্থের জন্য ঠিক আছে দিল্লি দিল্লি মুম্বাই গুজরাট ওই দিকের বিদ্রোহকে থামানোর জন্য তারা দিল্লিতে রাজধানীকে স্থানান্তরিত করেছিল নেক্সট আছে নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখি ফর্টি বলছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ন্যাশনাল বার্ড অফ ইন্ডিয়া ভারতের জাতীয় পাখি কি মনে রাখবে পিকক পিকক ইজ দ্য ন্যাশনাল বার্ড অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে আর হুইচ প্ল্যানেট ইজ নোন অ্যাজ দ্য গ্যালাক্সি লাইক প্ল্যানেট কোন প্ল্যানেটকে গ্যালাক্সি লাইক প্ল্যানেট বলা হয় মনে রাখবে স্যাটার্ন গ্যালাক্সি লাইন প্ল্যানেট নামে কোন প্ল্যানেট পরিচিত স্যাটার্ন ঠিক আছে কারণ গ্যালাক্সির মতো দেখতে স্যাটার্ন কার মতো দেখতে 
ना गलक्सर मत देखते एर सार्ट रंग एर की अच्छे सात रिंग आव टाइटन सब चे बड़ो सैटेलैट मैं रखे ये गलक्सर मत देखते तक गलक्सि लाइट प्लैनेट बला सात रिंग आ गोल गोल जे ये जो आप महाकाशे देखी से रिंग सात आईटन हे सब चे बड़ो सैटेलैट सब चे बड़ो सैटेलैट टाइटन क्यों ये सैटने अवस्थित सैटने आज ठीक है सैटने ही सब चे बड़ो सैटेलैट हे टाइटन फर्टी सिक्स नम्बर क्वेश्चन ठीक है हुईच प्लानेट कन्टेंस सेकेंड मैक्सिमाम सैटेलैट द्वित सब चे बड़ो सैटेलैट को प्लानेटे आज जुपिटार मैं रखबे जुपिटार बृहस्पति ठीक है को प्लानेटे सैटेलैट संख्य सब चे द्वित मैं रखबे जो जुपिटार ठीक है सैटार्न मध्य सैटार्न एक नम्बर बिराशीटा सब चे बी आज जुपिटारे आज ऊनाशीटा द्वित जुपिटारे सब चे बड़ो सैटेलैट नाम हलो ज्ञानी मिट ठीक है हमें आगे एक नाम पेल आगे हमें नाम पे गे सैटार्ने सब चे बड़ो सैटेलैट तरह सैटार्ने मोट बिराशीटा सैटेलैट आज है तरह मध्य एक नाम पेल जुपिटारे मोट ऊनाशीटा आज है तरह मध्य सब चे बड़ो हे ज्ञानी मिट सत्रिस नम्बर प्रश्न हुईच इज द लार्जेस्ट सैटेलैट अफ सोलार सिसटेम सोलार सिसटेम पुरो सोलार सिसटेम सब चे बड़ो सैटेलैटर नाम कि ना सब चे बड़ो सैटेलैट है ज्ञानी मिट ये एखी पढ़ल छिचल्लिस नम्बर प्रश्न ठीक है What is the ratio of national flag? हमारे ये जतियों पता भारत जतियों पता नैशनल रेशियो कत मैं कत बत थ्री बू ये ए पास थ्री और ए पास टू क्लियर मीटर हाँ ऊनपंचास हू हेज़ रिटर्न नैशनल संग जतियों गान के लिखे हैं एखे अने के गंडगोल कर जतियों गान लिखे हैं रो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जतियों गान बोलते बंदे मात्र बोझा एखे अने के जतियों संगीत बुझे फेले नैशनल एनथेम बुझे फेले ना से हे आलदा नैशनल एनथेम नैशनल संग नैशनल संग हे बंदे मातरम के लिखे हैं बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जतियों संगीत के लिखे हैं रवींद्रनाथ टैगर ठीक है और आज के लास्ट प्रश्न पंचाश नम्बर प्रश्न देखी आज के लास्ट पंचाश नम्बर प्रश्न आज हू हेज गिभन द टाइटल अफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी मैं गांधीजी के बापू के राष्ट्रपितार उपाधि क्या दिए नेतजी सुभाष चंद्र बोस मना रखे बापू टाइटलो दिए मैं बापू और राष्ट्रपिता जतर पिता बापू और जतर पिता ये दोटी उपाधि क्या दिए नेतजी सुभाष चंद्र बोस ठीक है पंचाशा प्रश्न आज के तुम्हारे हमें दिए दिल एरपे तुम्हारे काज हो प्रश्नगुल के रिभाइज करा भिडियो बंधुर संगे शेयर करा भिडियो लाइक करो सबसक्राइब तो अवश्य कर नाओ जो भूले गे करते अने के भूले गेम जी और एवरीडे आपलोड हो एवरीडे मोटामोटी पंचाशा सेट हो ठीक है पंचाशा भिडियो है तुम्हारे को चप नहीं पंचाशा टोटाल भिडियो है सरि 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 त्रिसटा भिडियो है त्रिस इंटू पंचाशा प्रश्न थक टोटाल पंद्रश एम सी किूबर सेट जेको परीक्षा तुम्हारा पास करते डब्ल्यू बीपी के पी एस एस सी जेको परीक्षा तुम्हारा टोटाल ये पंद्रह प्रश्न को ले अनेकटा कवर हो जाए लुसेंटर जी के ठीक है तो आशा करी तुम्हारा अवश्य भिडियो तो पचंद कर ले आज के हाँ पीडिएफ डेस्क्रिपने देवा आज है तुम्हारा आज के पीडिएफ डाउनलोड करते पर देखे देखे तुम्हारे रिभाइज करते ठीक है बै